गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास वंस अगेन टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर द अर्थ एंड इट्स नेबर्स सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैन हैज़ बीन ऑब्जर्विंग द स्काई एंड वंडरिंग एट द वेरियस ऑब्जेक्ट सीन इन इट हजारों सालों से इंसान स्काई की तरफ देख रहे हैं और उसमें दिखने वाले वेरियस ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं इफ़ वी लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे एट एट नाइट वी कैन सी मैनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडीज एंड क्वाइट अ फ्यू इवेंट्स अगर हम आसमान को दिन में या रात में देखें तो हम बहुत सारे नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज़ को और ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और कुछ घटनाओं को भी देख सकते हैं द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सन द मून द स्टार प्लानस एंड सेटेलाइट्स यूनिवर्स में सन मून स्टार्स प्लानट्स और सेटेलाइट्स प्रजेंट हैं स्टार्स अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ ग्लोइंग गैस एक स्टार ग्लोइंग गैसेस का बड़ा सा बॉल होता है स्टार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ गैसेज हाइड्रोजन एंड हीलियम स्टार्स में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है स्टार्स गिव आउट लाइट एंड हीट स्टार्स लाइट और हीट देते हैं यानी रोशनी और गर्मी देते हैं अर्थ्स नियरेस्ट स्टार इज़ द सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन है इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ सन अर्थ को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है स्टार्स वेरी इन साइज एंड कलर स्टार्स साइज और कलर में अलग होते हैं सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन कुछ स्टार्स सन से छोटे होते हैं सम आर ओवर फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ द सन और कुछ स्टार्स सन से फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स बड़े होते हैं स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स स्टार्स लाखों साल तक शाइन करते रहते हैं द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टार्स इन द स्काई हैव बिन ग्रुप टुगेदर फॉर्मिंग मैनी पैटर्नस जो स्टार्स ग्रुप बनाकर कोई पैटर्न बनाते हैं उन्हें सबसे आउटस्टैंडिंग स्टार्स कहा जाता है दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं नेक्स्ट इज मिल्की वे द स्टार्स वी सी एट नाइट स्काई आर ओनली अ पार्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ ह्यूज स्टार क्लाउड्स हम जो स्टार्स रात में आसमान में देखते हैं वो केवल स्टार्स के एक बड़े से क्लाउड का पार्ट होता है दिस स्टार क्लाउड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी ये स्टार्स के क्लाउड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं विच हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार जिसमें करोड़ों स्टार्स प्रेजेंट हैं देर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज पाई जाती हैं सम आर वेरी स्मॉल विद ओनली अ फ्यू मिलियन स्टार्स कुछ बहुत छोटी हैं जिसमें कुछ लाख तारे ही पाए जाते हैं वाइल अदर्स कुड हैव एज मैनी एज फोर हंड्रेड बिलियन स्टार्स और इवन मोर और कुछ इतने बड़े होते हैं जिनमें 400 हंड्रेड बिलियन स्टार और उनसे भी ज़्यादा स्टार्स प्रेजेंट हो सकते हैं दस वी कैन इमेजिन अ हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज इसीलिए हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है द अदर सेलेस्टियल बॉडीज टू रिवॉल्व राउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज भी सन के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं दीज आर ऑल हेल्ड इन प्लेस बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज अपनी जगह पर बनी हुई रहती हैं क्योंकि ये सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कंट्रोल में रहती हैं This system is called the solar system. इस सिस्टम को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं Our solar system belongs to the galaxy Milky Way. हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में प्रजेंट है सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रजेंट है 
रिवॉल्विंग राउंड द सन आर एट प्लानट्स देयर सेटेलाइट्स सेवरल डॉर्फ प्लानट्स एंड देयर सेटेलाइट्स सन के चारों ओर एट प्लानट्स उनके सेटेलाइट्स और कुछ डॉर्फ प्लानट्स और उनके सेटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं इसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ एस्टेरॉयड्स मिटियोर्स मीटियोराइट्स एंड कॉमेट्स भी सन का चक्कर लगाते हैं मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लानट्स जुपिटर सर्टन यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द आउटर प्लानट्स मरकरी वीनस और अर्थ को और मार्स को इनर प्लानट्स कहते हैं जबकि जुपिटर सर्टन यूरेनस एंड नेपच्यून को आउटर प्लानट्स कहते हैं जुपिटर सर्टन और यूरेनस एंड नेपच्यून प्लानट्स हैव रिंग्स जुपिटर सैटन यूरेनस और नेपच्यून प्लानट्स के आसपास रिंग्स पाई जाती हैं नेक्स्ट इज प्लानट्स प्लानट्स आर लार्ज स्फेरिकल बॉडीज प्लानट्स गोल दिखने वाली बड़ी बॉडीज हैं दे आर द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द सन सन के बाद सोलर सिस्टम में ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है यानी सबसे बड़े ऑब्जेक्ट हैं प्लानट्स डू नॉट एमिट लाइट बट सिंस दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम दे शाइन प्लानट्स में अपनी रोशनी नहीं होती है लेकिन वो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं इसीलिए वो शाइन करते हैं द लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स अ प्लानट इज कॉल्ड एटमोसफेयर प्लानट के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है गैसेस की उसे एटमोसफेयर कहते हैं देर आर एट प्लानट्स सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून दे मूव राउंड द सन इन सम फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ये सभी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में यानी एक फिक्स रास्ते पे। द पाथ दैट द प्लैनेट्स टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट जिस रास्ते पर प्लानट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लानट्स डू नॉट क्रॉस वन अनदर जो प्लानट के ऑर्बिट्स होते हैं ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं ईच प्लानट मूव्स अलोंग इट्स ओन ऑर्बिट सभी प्लानट्स अपने ऑर्बिट में ही मूव करते हैं मरकरी या बुद्ध प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी सन के सबसे पास प्रेजेंट प्लानट मरकरी है इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लानट और ये सबसे छोटा प्लानट भी है इट हैज़ नो एटमोसफेयर अराउंड इट इसके चारों ओर कोई एटमोसफेयर प्रेजेंट नहीं होता है देयर फोर सन रेज फॉल ऑन इट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इसीलिए सूरज की किरणें मरकरी पर बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट के पड़ती हैं इट इज़ बॉइलिंग हॉट बाई डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट ये दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात में जमा देने वाला ठंडा होता है देर इज़ नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मरकरी मरकरी पर किसी भी तरीके की लाइफ नहीं पाई जाती है इट हैज़ नो सेटेलाइट्स मरकरी के आसपास कोई भी सेटेलाइट नहीं पाया जाता है नेक्स्ट इज वीनस द सेकेंड प्लानट फ्राम द सन इज़ वीनस सन से दूसरा प्लानट है वीनस इट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लानट है यू कैन सी दिस प्लानट एट सनसेट एंड सनराइज इस प्लानट को आप सनसेट या सनराइज के टाइम पर देख सकते हैं देयर फोर इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार इसीलिए इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं इट इज़ लिटिल स्मॉलर देन द अर्थ ये अर्थ से थोड़ा छोटा होता है सिंस इट इज़ क्लोज टू द अर्थ वी कैन सी इट क्लियरली क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास होता है इसलिए हम इसे क्लियरली देख सकते हैं एज इट रिसीव्स हीट एंड लाइट वेल हेंस अपीयर्स ब्राइट क्योंकि इस पर पूरी रोशनी पड़ती है सूरज की और ये गर्म रहता है इसी ये बहुत चमकदार होता है द एटमोसफेयर अराउंड वीनस हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन वीनस के आसपास जो एटमोसफेयर प्रेजेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस 
और कम मात्रा में वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है दिस एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट ये एटमोसफेयर जो सूरज की रोशनी एटमोसफेयर पे पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच वीनस अपीयर्स वेरी ब्राइट जिसके रिजल्ट में वीनस बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है नेक्स्ट इज अर्थ अर्थ इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द सन सन से अर्थ तीसरे प्लेस पर है सो फार इट इज़ द ओनली प्लानट दैट सपोर्ट्स लाइफ अर्थ एकमात्र ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ पाई जाती है एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ मैनी गैसेज अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं दीज हेल्प टू फिल्टर आउट द हार्मुल रेज ऑफ द सन एज वेल एज द मेनटेन अ टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ ये गैसेज हार्मुल रेज को सूरज की जो नुकसान पहुँचाने वाली किरणें हैं उनको अर्थ तक पहुँचने से रोकती हैं और अर्थ का टेम्परेचर मेनटेन करने में भी हेल्प करती हैं अर्थ हैज़ वन सेटेलाइट अर्थ के पास एक सेटेलाइट है इट इज़ द मून दैट शाइंस इन द नाइट अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है जो रात में चमकता है वेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ द पोजिशन ऑफ द मून वेरीज जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो उसकी पोजिशन चेंज होती रहती है नेक्स्ट इज मार्स प्लानट दैट लाइज आफ्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज मार्स अर्थ के बाद जो प्लानट आता है उसे हम मार्स कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मेनली नाइट्रोजन गैस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन जो मार्स है उसका एटमोसफेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है रीसेंट स्पेस एक्सप्लोरेशंस शो दैट देयर इज़ फ्रोजन वाटर ऑन मार्स अभी जो रिसर्च हुई है मार्स पर उसके अकॉर्डिंग मार्स पर जमा हुआ पानी पाया गया है देयर फॉर साइंटिस्ट अज्यूम दैट देयर मे बी सम फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन मार्स इसीलिए साइंटिस्ट को ये लगता है कि मार्स पर हो सकता है किसी तरीके से लाइफ पॉसिबल हो इट इज़ कवर्ड विथ रेड डस्ट अपीयर्स रेड इन द नाइट स्काई ये लाल धूल से ढकी हुई रहती है और रात में देखने पर रेड दिखाई देती है इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लानट इसीलिए इसे रेड प्लानट भी कहते हैं इट्स नेम कम्स फ्राम मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स का नाम एक रोमन राजा के नाम पे पड़ा है जिसे हम गॉड ऑफ वॉर कहते हैं मार्स हैज़ टू सैटेलाइट्स नेमली डिमोस एंड फोबोस मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं जिसे डिमोस और फोबोस कहते हैं नेक्स्ट इज जुपिटर जुपिटर इज इन द फिफ्थ प्लेस फ्रॉम द सन सन से जुपिटर का प्लेस फिफ्थ है इट हैज़ एन एटमोसफेयर ऑफ बैंड्स ऑफ क्लाउड्स इसके एटमोसफेयर में क्लाउड के बैंड दिखाई देते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लानट इन द सोलर सिस्टम ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानट है और सबसे तेज़ घूमने वाला प्लानट है जुपिटर है 67 सेवन सैटेलाइट्स जुपिटर के 67 सेवन सैटेलाइट्स हैं मोर इम्पॉर्टेंट वंस आर गैनी मेड आई ओ यूरोपा एंड कैलिस्टो इन सिक्सटी सेवन में से जो इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनका नाम है गैनीमेड आई ओ यूरोपा एंड कैलिस्टो गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम गैनीमेड सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है एंड इज़ इवन लार्जर दैन द प्लानट मरकरी और ये प्लानट मरकरी से भी बड़ा है नेक्स्ट इज सैटन सैटन इज़ फेमस फॉर इट्स क्लाउड रिंग्स सैटन अपने क्लाउड के रिंग्स के लिए फेमस है इट्स रिंग्स आर मेड ऑफ आइस रॉक्स एंड डस्ट इसकी जो रिंग्स हैं वो आइस रॉक्स और डस्ट से मिलकर बनी हैं इट्स एटमोसफेयर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ जुपिटर इसका जो एटमोसफेयर है वो जुपिटर से मिलता जुलता है इट हैज़ सिक्सटी टू सैटेलाइट्स वाइल द लार्जेस्ट इज टाइटन इसके सिक्सटी टू सैटेलाइट्स हैं जिसमें लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन नेक्स्ट इज यूरेनस यूरेनस इज अ वेरी कोल्ड प्लानट एज इट इज़ फार अवे फ्राम द सन यूरेनस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लानट है क्योंकि ये सन से बहुत दूर है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम ये सोलर सिस्टम का थर्ड सबसे बड़ा प्लानट है इट इज़ नॉट अ ब्राइट प्लानट 
ये एक चमकदार प्लानट नहीं है इट हैज़ ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट्स इसके ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट्स हैं नेक्स्ट इज़ नेपचून नेपचून इज़ द फर्थर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम नेपचून सोलर सिस्टम का सबसे फर्दर मोस्ट यानी सबसे दूर का प्लानट है इट इज़ ऑल्सो द कोल्डेस्ट प्लानट और ये सबसे ठंडा प्लानट भी है इट हैज़ फोर्टीन सेटेलाइट्स इसके फोर्टीन सेटेलाइट्स हैं द लार्जेस्ट ऑफ देम इज़ ट्राइटॉन और इनमें सबसे बड़ा सेटेलाइट ट्राइटॉन है ट्राइटॉन हैज़ वोल्कैनोज एंड लिक्विड नाइट्रोजन ऑन इट सरफेस ट्राइटॉन्स के सरफेस पर वोल्कैनोज और लिक्विड नाइट्रोजन पाया जाता है अप टू टू थाउजेंड सिक्स प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लानट 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लानट की तरह माना जाता था बट नाउ इट हैज़ बिन क्लासिफाइड अंडर डॉर्फ प्लानट्स कंसिडरिंग सेवरल फीचर्स ऑफ इट लेकिन अब इसे डॉर्फ प्लानट कहा जाता है कुछ फीचर्स की वजह से सम अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम देर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच आर नीदर प्लानट्स सेटेलाइट्स नॉर डॉर्फ प्लानट्स हमारे सोलर सिस्टम में और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो ना कि प्लानट्स हैं ना ही सैटेलाइट्स हैं और ना ही डॉर्फ प्लानट्स हैं दे आर द एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स मिटियोर्स मिटियोराइड्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स मिटियोर्स मिटियोराइड्स और डस्ट के क्लाउड्स लेटस स्टडी अबाउट सम ऑफ दैम आइए इनमें से कुछ के बारे में स्टडी करते हैं फर्स्ट इज एस्टेरॉयड्स एस्टेरॉयड्स ऑल्सो कॉल्ड प्लानटॉयड्स और माइनर प्लानट्स एस्टेरॉयड्स को प्लानटॉयड्स और माइनर प्लानट्स भी कहा जाता है यानी छोटे प्लानट भी कहा जाता है दे आर स्मॉल बॉडीज विच गो राउंड द सन ये बहुत छोटे बॉडीज होती हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं थाउजेंड ऑफ एस्टेरॉयड्स अबाउट फोर्टी थाउजेंड आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर लगभग चालीस हज़ार एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं एस्टेरॉयड्स आर क्लस्टर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विच इंक्लूड्स टाइनी स्टोन्स एंड बिग रॉक्स विच कैन मेजर अप टू थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड किलोमीटर इन डायमीटर एस्टेरॉयड्स सेलेस्टियल बॉडीज का क्लस्टर यानी गुच्छा होते हैं जिनमें टाइनी स्टोन्स और बिग रॉक्स होते हैं ये साइज में 300 से 400 किलोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं सम एस्टेरॉयड्स रिवॉल्व बिटवीन मरकरी एंड मार्स आल्सो। कुछ एस्टेरॉयड्स मरकरी और मार्स के बीच में भी घूमते रहते हैं नेक्स्ट इज कॉमेट्स कॉमेट्स आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट कम फ्रॉम आउटर सोलर सिस्टम एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग पैराबोलिकल ऑर्बिट्स कॉमेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं और सन के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन डस्ट आइस एंड गैसेस। ये फ्रोजन डस्ट आइस और गैसेस से मिलकर बनते हैं वेन द कॉमेट्स कम क्लोज टू द सन ड्यू टू सन्स हीट गैसेस विच आर प्रजेंट इन द कॉमेट ग्लो एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टेल जब कॉमेट्स सन के पास आते हैं तो सन के हीट की वजह से और उन गैसेस की वजह से जो कॉमेट में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से कॉमेट्स चमकते हैं और एक लंबी टेल की तरह दिखाई देते हैं द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज अपीयर्स अवे फ्रॉम द सन जो टेल होती है कॉमेट की वो हमेशा सन से दूर जाते हुए दिखाई देती है अ कॉमेट नेम्ड आफ्टर हेली एन एस्ट्रोनॉमर अपीयर्स पीरियोडिकली एवरी सेवेंटी सिक्स ईयर्स एक कॉमेट जिसका नाम हेली नाम के एस्ट्रोनॉमर पर रखा गया है वो हर छिहत्तर साल बाद दिखाई देता है वी हैव सीन इट इन नाइनटीन एटी सिक्स हमने इसे आखिरी बार नाइनटीन एटी सिक्स में देखा था एंड इट विल अगेन अपीयर इन टू थाउजेंड सिक्सटी टू और ये फिर से टू थाउजेंड सिक्सटी टू में दिखाई देगा Meteorites are small chunks of iron and rock thought to result from collisions between asteroids. Meteorites, iron और rock के बने small pieces होते हैं जिन्हें माना जाता है कि जब asteroids आपस में टकरा कर टूटते हैं तो उससे ये बनते हैं They are either meteors or meteorites. 
तो या तो वो मिटियॉर्स बनते हैं या मिटियोराइड्स बनते हैं नेक्स्ट इज मिटियॉर्स मिटियॉर्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड डस्ट मिटियॉर्स मिनरल्स और डस्ट से मिलकर बनते हैं मिटियॉर्स आर फेयरली लार्ज मिटियॉर्स बहुत बड़े होते हैं दे टू रिवॉल्व राउंड द सन ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं इफ दीज कम अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स दे कम टूवर्ड्स द अर्थ अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में आ जाते हैं तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वेन इट एंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर द फ्रिक्शन कॉजेज देम टू बर्न अप एंड गेट डिस्ट्रॉयड जब ये अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं मिटियोर्स आर कॉमनली कॉल्ड फॉलिंग स्टार्स और शूटिंग स्टार्स मिटियोर्स को गिरता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं नेक्स्ट इज मिटियोराइड्स वेन मिटियोराइड्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड दे आर द मिटियो मीटियोराइड्स जब मीटियोराइड्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो वो मीटियोराइड्स बनाते हैं विच फॉल टूवर्ड्स द अर्थ एंड रीच देयर जो अर्थ की तरफ गिरते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं नेक्स्ट इज सेटेलाइट्स सेटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लानट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लानट के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम सेटेलाइट कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड मून्स इन्हें हम मून्स भी कहते हैं अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सेटेलाइट अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सेटेलाइट है द मून जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट्स सिक्सटी सेवन जुपिटर के सबसे ज़्यादा सेटेलाइट्स हैं मरकरी एंड वीनस हैव नो सेटेलाइट्स मरकरी और वीनस के पास कोई भी सेटेलाइट नहीं है आवर नॉलेज अबाउट दवेनली ऑब्जेक्ट्स एंड द यूनिवर्स इज बींग एनरिज डे बाई डे हमारा नॉलेज जो है हेवनली बॉडीज़ के बारे में और यूनिवर्स के बारे में वो दिन ब दिन बढ़ रहा है We send equipments to the orbit around the Earth for acquiring more knowledge and information. हम space में equipments भेजते हैं जिनकी वजह से हमारा knowledge और information बढ़ रहा है These equipments are called artificial satellites. इन equipments को हम artificial satellite कहते हैं Artificial satellites. The first artificial satellite Sputnik was launched by Russia. ऑन अक्टूबर फोर 1957 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम स्पूतनिक था रशिया के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन अप्रैल 15 1975 इंडिया ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था 15 अप्रैल 1975 में भेजा था इसरो गिव्स लीडरशिप टू स्पेस रिसर्च इन इंडिया इसरो जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च सेंटर है उसने इंडिया में स्पेस के बारे में रिसर्च को बढ़ावा दिया द इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसे शॉर्ट में हम इन कहते हैं प्रोजेक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड विथ द व्यू टू हैव अ परमानेंट स्पेस स्टेशन फॉर कम्युनिकेशन इनसेट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था स्पेस में जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके इंडिया हैज़ बिन लॉन्चिंग मेनी सैटेलाइट्स ऑन इनसेट सीरीज सिंस 1983 इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की इनसेट सीरीज की 1983 से अब तक में इन द ईयर 2000 सैटेलाइट वाज लॉन्च फॉर द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन टू में पहली बार मोबाइल फ़ोन के यूज़ के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया इन 2004 सैटेलाइट एडुसैट वाज लॉन्च बाय इंडिया एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर एजुकेशनल नीड्स 2004 में इंडिया के द्वारा एडुसैट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल नीड्स के लिए बनाया गया था इन टू थाउजेंड सी आर वॉज लॉन्च फॉर डी टी एच टेली कम्युनिकेशन एंड इट इज़ स्टिल इन ऑपरेशन टू थाउजेंड सेवन में इनसेट फोर सी आर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि डी टी एच टेली कम्युनिकेशन यानी टेलीविजन के प्रसारण के लिए यूज़ किया जाता है और ये अब भी काम करता है यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग यानी वेदर के बारे में पहले से बताने के लिए कि मौसम कैसा रहेगा हम 
आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की हेल्प ले सकते हैं टेलीविजन एंड रेडियो ट्रांसमिशन टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम्स और रेडियो पर आने वाले प्रोग्राम्स के कास्टिंग के लिए भी हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन टू मेक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स और सेंड एंड रिसीव टेलीग्राम्स टेलीग्राम्स भेजने के लिए और फ़ोन कॉल्स करने के लिए भी हम सेटेलाइट्स का यूज़ करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए भी सेटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है लोकेटिंग ग्राउंड वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्स और ग्राउंड वाटर को खोजने के लिए भी सेटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है सेटेलाइट्स ड्रा एंड कंपाइल गुड मैप्स सेटेलाइट्स अच्छा मैप बनाते हैं दे दे हेल्प पायलट्स सेलर्स बिल्डर्स सोल्जर्स एंड टूरिस्ट सेटेलाइट्स की हेल्प से पायलट्स और सेलर्स को रास्ता पता चलता है जिसकी वजह से वो एरोप्लेन और शिप को चला सकते हैं बिल्डर सोल्जर एंड टूरिस्ट को भी मौसम के बारे में पता चलता है टूरिस्ट को लोकेशन के बारे में पता चलता है और सोल्जर्स को भी लोकेशन के बारे में पता चलता है जिससे भी उनकी हेल्प होती है दैट्स इट फॉर टूडेज क्लास स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग